Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video wird es um eine bestimmte Funktion gehen, und zwar um die Sinus x geteilt durch x Funktion. Was wir heute herausfinden wollen, ist der Grenzwert, also der Limes x gegen 0. Also, und eigentlich ist schon bekannt, dass dieser Wert gleich 1 ist. Also das ist das, was wir beweisen wollen. Um das richtig beweisen zu können, fangen wir mit einem ganz einfachen Schritt an. Und zwar, ich male erstmal so ein Koordinatensystem hier auf und hier einen Einheitskreis. Okay, also nur in diesem Sektor. Und jetzt male ich noch ein paar weitere Sachen rein. Und zwar, ich will hier drei Größen einzeichnen. Ich will hier x im Bogenmaß, hier Sinus x also der dazugehörige Wert vom Sinus und ich will noch den Tangens x einzeichnen. Also das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Um den, das Bogenmaß einzutragen, der Bogenmaß ist einfach nichts anderes als die Linie hier da drauf. Okay, ich sage mal zum Beispiel, wir wählen mal das hier als x, das ist also sozusagen unser, unsere x-Länge, dieses Bogenstück. Dazu gehöre ich wenn man hier so ein kleines Dreieck sich denkt, hat man hier den Sinus von x. Okay? Jetzt erweitere ich das Ganze noch ein bisschen, indem ich hier noch den Tangens einzeichne. Und zwar ist der, Tangen, der Tangens tangential zu diesem Kreis hier. Also diese Länge hier, die wir erhalten, ist der Tangens von x. Das ist Sinus von x. Jetzt sieht man schon aus der Zeichnung, Einigermaßen, man sieht, dass der Sinus x kleiner ist als dieser x-Wert. Also wir sehen ja, das ist ein bisschen gekrümmt, dieses x, also ist es ein bisschen länger. Und wir sehen weiterhin, dass dieser Tangens von x offensichtlich größer ist als dieses x. Und diese Ungleichung schreiben wir jetzt einfach mal auf. Also wir wissen, dass Sinus x kleiner oder gleich, schreibe ich hier, weil wenn... Wenn wir sozusagen bei 0 anfangen, hätten wir sozusagen alle gleich lang. Okay? Also Sinus x ist kleiner gleich x ist kleiner gleich Tangens x. Okay? Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, ist, ich teile die gesamte Ungleichung sozusagen durch Sinus x. Wichtig ist, dass wir hier nur positive x-Werte also und sehr kleine annehmen. Für, und dadurch wird auch dieser Sinus immer positiv bleiben, also die Ungleichungszeichen ändern sich dadurch nicht. Durch Teilen durch, mit Sinus x erhalten wir hier 1, hier halten wir x geteilt durch Sinus x. Jetzt muss man sich hier in den Kopf rufen, dass Tangens nichts anderes ist als Sinus x geteilt durch Cosinus x. Okay? Wie, wie verwenden wir das weiter? Eigentlich äh, recht einfach. Und zwar, wenn wir das Gesamte hier, den Tangens x durch Sinus x teilen, fällt das hier im Zähler weg und wir erhalten nur noch 1 durch Cosinus x. Okay? Jetzt machen wir noch einen kleinen weiteren Schritt. Eigentlich könnten wir hier auch aufhören, aber ich mache den einfach, weil wir haben hier noch nur x geteilt durch Sinus x, aber wir wollen ja Sinus x geteilt durch x wissen. Was wir machen ist, wir drehen jetzt sozusagen, machen überall hier einen Kehrwert und dadurch, wenn man den Kehrwert macht, ist bei Ungleichungen so, dass sich das Zeichen genau umdreht. Also der Kehrwert von 1 bleibt immer noch 1. Der Kehrwert von x geteilt durch Sinus x ist das hier. Und der Kehrwert von 1 durch Cosinus x ist Cosinus x. Okay? Was wir jetzt noch im letzten Schritt machen, ist, wir wollen jetzt hier x gegen 0 laufen lassen. Das machen wir mit der Limes-Notation x gegen 0 bei 1 ist größer gleich Limes x gegen 0 Sinus x geteilt durch x ist größer Limes Cosinus x x gegen 0 Ihr seht jetzt hier auf der linken Seite hier macht es eigentlich gar nichts aus, weil wir haben hier kein, äh, kein x, also bleibt hier die 1 stehen. Was haben wir hier auf der Seite? Auf der Seite bekommen wir einen weiteren, ähm, hier bekommen wir diesen Grenzwert, den wir ja eigentlich suchen. 
also der Lima ist von äh, Sinus x geteilt durch x für x gegen 0. Und hier auf der rechten Seite, was erhalten wir? Wir kriegen Limes äh, x gegen 0, aber das äh, wird nichts anderes ergeben, als dass das hier gegen Cosinus von 0 geht. Und das hat ja genau den Wert 1. Okay? Und jetzt ist äh, sozusagen die, die Abschlussbemerkung noch hier wichtig, und zwar aus dieser Ungleichung. Also wenn man sich diese anschaut, dann haben wir hier 1. Also dieses, dieser Grenzwert ist, ist auf jeden Fall kleiner oder gleich 1, aber gleichzeitig größer oder gleich 1. Das heißt nichts anderes, dass dieser Grenzwert kann eigentlich nur gleich 1 sein. Und das ist das, was wir beweisen wollten. Okay? Das war es schon auch mit dem ersten Video in dieser Serie. Ich werde bald noch ein paar Videos zusätzliche machen mit weiteren interessanten. Also das solltet ihr als erstes gesehen haben und dann geht es schon interessant weiter. Okay? Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das Video gemocht habt, gebt bitte ein Thumbs up und abonnieren ist natürlich auch gern gesehen, weil ich werde noch sehr viel mehr Videos hier online stellen. Also wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert mich bitte, okay? Macht's gut, ciao!